প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে গর্ভবতী মায়েদের ডায়াবেটিসের সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার রওশন আরা চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুই সালে উচ্চতর এফ সিপিএস গাইনি ও অবস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি কনসালটেন্ট গাইনি ও অবস স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় যে গর্ভবতী মায়েদের ডায়াবেটিস এবং আমরা কিন্তু জানি যে আসলে এখন এই গর্ভবতী মায়েদের বা গর্ভকালীন অবস্থায় মায়েদের ডায়াবেটিস হওয়ার যে মাত্রা সেটি কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেছে শুরুতেই জানতে চাইবো যেটি যে আসলে গর্ভ অবস্থায় ডায়াবেটিস মানে কাদের হতে পারে কারা এই ঝুঁকির মধ্যে আছেন আসলে ডায়াবেটিস গর্ভ অবস্থা একটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা ডায়াবেটিস পরীক্ষার জন্য আমরা সাধারণত প্রথমেই যখন মা আমাদের কাছে যে আসেন আমরা বেজলাইন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তার মধ্যে ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং টেস্টটা আমরা করে নিই তবে যাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অথবা যারা অ্যাট রিক্স অফ ডায়াবেটিস ইন প্রেগনেন্সি তাদের মধ্যে যে গ্রুপটা আছেন তারা হচ্ছে যে যাদের ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিসের পজিটিভ হিস্ট্রি আছে মানে যাদের মা বাবা চাচা খালা অথবা দাদা দাদি কারো ডায়াবেটিস আছে অথবা যাদের পূর্ববর্তী বারবার গর্ভপাতের হিস্ট্রি আছে গর্ভে মায়ের মায়ের সন্তান মৃত সন্তান প্রসবের হিস্ট্রি আছে এবং বড় সন্তানের প্রসবের হিস্ট্রি আছে এবং যাদের ওজন অনেক বেশি তাছাড়া যাদের এক ধরনের গাইনোকোজিক্যাল প্রবলেম যেমন হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ আছে এসব মারা প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যায় অতএব যখন তারা আমাদের কাছে আসবেন অ্যান্টিনাটাল চেক আপে এই গ্রুপকে আমাদের অবশ্যই স্ক্রিন করতে হবে ফর তার ডায়াবেটিস আছে কি না সেটি ঠিক কোন সময় গর্ভকালীন অবস্থা ঠিক কোন সময়টাতে আপনারা স্ক্রিনিংটা করেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন বেজলাইন পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তখন সব মাকেই করি কিন্তু যাদের রিক্স আছে তাদের আমরা বেজলাইন হিসাবেও করি এবং টোয়েন্টি ফোর টু টোয়েন্টি এইট উইকস যখন অর্থাৎ যখন মা সাত মাস গর্ভবতী অবস্থায় চলেন তখন আরেকবার রিপিট করি আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে এই সময় বা প্রেগনেন্সি অবস্থায় যে ডায়াবেটিস হওয়া এই সময়টাতে তো যখন কারো মধ্যে এই সমস্যাটি হয় যে সব মায়েরা তারা কিন্তু এক ধরনের টেনশন বা চিন্তার মধ্যে থাকেন যে কি হলো হঠাৎ করে এই সময়টাতে আসলে এই সময়টাতে তাদের হওয়ার কারণ কি এবং এটি নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হবার মতো কোনো বিষয় রয়েছে কি না সাধারণত দেখা গিয়েছে যে টু টু এইট পারসেন্ট ওমেন প্রেগনেন্সিতে জিডিএমএ ভোগেন হ্যাঁ তো এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার বিষয় কিছুটা তো অবশ্যই আছে তবে ডায়াবেটিসকে যদি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অন্য পপুলেশন নর্মাল পপুলেশনে যেরকম বা নর্মাল উইমেনের যেরকম পেইনাটাল লস বা যেরকম রিক্স আছে এই ডায়াবেটিক মাদেরও ঠিক একই সমান রিক্স আছে অতএব এটাকে যদি পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে ঝুঁকি অনেকখানি কমে যায় কমে যায় আচ্ছা তার মানে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এই সময় আপনার রোগীদেরকে আসলে এই সময় এসে ওর কীভাবে করেন এবং সেই মাকে কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং আরও আমার একটা প্রশ্ন থাকবে যে এই মায়েদের যত্নের বিষয়ে তার যারা পরিবারের লোকজন আছেন তাদের কি কী আপনাদের কোনো পরামর্শ দেবার থাকে কি না হ্যাঁ ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যেটাতে আসলে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন সঠিক খাদ্যভাস এবং নিয়মিত একটা এক্সারসাইজ এবং ওষুধটা ঠিক মতে নেওয়া এই নিয়মগুলো মেনে চলে ডায়াবেটিসটাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে ডায়াবেটিস রুগীকে যেমন শিক্ষা দিতে হয় তেমনি তার কাছের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তাদেরকেও যদি এই রোগের ব্যাপারে কিছুটা বলা যায় তাহলে ওই রুগীনির পক্ষে খুবই সহজ হয় নিজের ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করা এবং উনি যদি কোনো জটিল অবস্থায় পরিণত হন তখন পরিবারের লোকজন তাকে যথেষ্ট সাপোর্ট দিতে পারে অতএব রুগীর সাথে সাথে তার নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনকে আমাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে ট্রেন করতে হবে বা কিছুটা নলেজ অবশ্যই দিতে হবে তাদের যত্নের বিষয় আসলে কোন কোন বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন যারা এই প্রেগনেন্সি অবস্থা বা গর্ভাবস্থায় যেসব মায়েরা ডায়াবেটিসে ভুগে থাকেন 
যেমন তাদের পরিমিত খাদ্যভাস পরিমিত নিয়মিত এক্সারসাইজ এই সময় কি তাদেরকে একটা ফুড চার্ট আপনারা দেন মেইনটেইন করতে বলেন অবশ্যই অবশ্যই তাদের একটা ফুড চার্ট আমরা সাধারণত 1800 থেকে 2400 কিলো ক্যালোরি ডায়েট তাদের এই সময় খেতে বলি এবং সেই খাবারগুলো যে খাবারগুলো গ্রহণযোগ্য খাবার সেগুলো তাদেরকে খেতে বলি এবং যেগুলো খাবার খেতে নিষেধ করা হয় সেগুলো যেমন সে চিনি বা শর্করা জাতীয় খাবার খাবে না চর্বি জাতীয় খাবার খাবেন না অতিরিক্ত আঁশযুক্ত খাবার খাবেন এবং পরিমিত আহার করবেন এক বেলার খাবার আরেক বেলায় খাবেন না হ্যাঁ কোনো বেলায় কম খাওয়া কোনো বেলায় বেশি খাওয়া এরকম করবেন না কোনো কারণে যদি অসুস্থ হন তিনি অবশ্যই না খেয়ে থাকবেন না এবং খুবই অল্প সময় বা তাড়াতাড়ি ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন তাদের অ্যান্টিনেটাল চেক আপের বিষয়ে কি কোনো আলাদা বা বাড়তি কোনো সতর্কতা থাকে কিনা বা আসলে কতদিন পর পর ডাক্তারের কাছে আসা উচিত বলে আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন আসলে ডায়াবেটিস অবশ্যই একটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যেটা হু শিডিউল সেটা অ্যাটলিস্ট ফোর অ্যান্টিনেটাল ভিজিট আমরা রিকমেন্ড করি সেটা হচ্ছে সে ষোলো সপ্তাহের সময় একবার আসবে চব্বিশ থেকে সপ্তাহের দিকে আর একবার আসবে থার্টি টু উইকস বা আট মাসের সময় আসবে এবং থার্টি সিক্স উইকস বা তার ডেলিভারি জাস্ট আগের মুহূর্তে বা শেষ সপ্তাহে সে আসবে তবে যাদের ডায়াবেটিস থাকবে ওনাদের ভিজিটটা একটু ফ্রিকুয়েন্ট হবে এবং যখনই উনি কোনো বিষয়ে খারাপ বোধ করবেন বা বাচ্চার নড়াচড়া কম বোধ করবেন ডায়াবেটিসটা ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না বুঝতে পারবেন সেক্ষেত্রে ওনাদের আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি আসতে হবে আর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের কাহিনী ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের যে নিয়মগুলো সেগুলো তাদেরকে আমরা বলে দিই প্রতি ভিজিটেই আমরা তাদেরকে এই ব্যাপারে সচেতন করে দিই ফলো আপে যেন আসেন এবং তাকে এটা আমরা শিখিয়ে দিই যখনই একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হয় তিনি কিভাবে নিজেই নিজের ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে পারবেন সেটা আমরা শিখিয়ে দিই আচ্ছা যেমন ইনসুলিন নেওয়ার টেকনিকটা তাদেরকে আমরা শিখিয়ে দিই এবং কিভাবে তিনি হোম মনিটরিং করতে পারবেন যে কিভাবে উনি হোম মনিটরিং করবেন এবং কিভাবে উনি বুঝবেন যে ওনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে সেটা আমরা শিখিয়ে দিই সাধারণত প্রেগনেন্সি অবস্থায় আমরা খালি পেটে এবং খাবার দুই ঘন্টা পরে ওনার ডায়াবেটিস বিলো সিক্স রাখাটাই আমরা মনে করি যে এটা ঠিক আছে যখন উনি বুঝবেন যে ওনার মাঝে মাঝেই উনি ওনার ব্লাড সুগার চেক করবেন যখন ইনি খালি পেটে এবং খাবার দুই ঘন্টা পরে প্রতিবারই উনি ছয়ের কম পাবেন উনি বুঝবেন যে ওনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে আচ্ছা এবং তখন খুব বেশি চিন্তিত হবার মতো আসলে কোনো বিষয় নেই এই যে প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিসটা এই সময়ে যে ডায়াবেটিস এটি কি পরবর্তীতে গর্ভ যখন প্রসব হয়ে যায় সন্তান প্রসবের পরবর্তী অবস্থায় কি সাস্টেইন করার কোনো ঝুঁকি রয়েছে কি না হ্যাঁ সাধারণত দেখা গিয়েছে যাদের জিডিএম থাকে তারা নেক্সট টেন টু ফিফটিন ইয়ার্সে তাদের ফিফটি পার্সেন্ট ওমেনের ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে যায় এই জন্য যখন একজন গর্ভবতী মায়ের ডায়াবেটিস ধরা পড়বে উনি অবশ্যই ডেলিভারি ছয় সপ্তাহের মাথায় আর একটা ওজিটি পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিস আছে কিনা আবার কনফার্ম করবেন এবং তিন বছর পরে ওনাকে আবার ওজিটি রিপিট করতে হবে অর্থাৎ তাকে একটা ফলো আপে অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে এবং উনি যদি ডেলিভারির পরবর্তী সময়গুলোতে খাদ নিয়মিত খাদ্য সঠিক শরীর চর্চা এগুলো মেনে চলেন তবে ওনার পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়ার রিস্ক অনেকখানি কমে কমে যায় আচ্ছা এক্ষেত্রে একটা আশঙ্কা কিন্তু থেকে যায় মায়ের মধ্যে বা পরিবারের অনেকের মধ্যে যে আমি ডায়াবেটিস আক্রান্ত এখন আমার যে সন্তানটি আসবে সেই সন্তানটির আসলে এই ডায়াবেটিস জনিত কোনো সমস্যা বা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কি না কিছুটা ঝুঁকি অবশ্যই আছে কারণ যে মায়ের ডায়াবেটিস থাকে সে মায়ের বাচ্চারও কিছুটা প্রবলেম হয় সাধারণত দেখা গিয়েছে যে মায়ের যদি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে ডেলিভারি পরপরই বাচ্চা নবজাতক সাধারণত হাইপোগ্লাসিমিয়ায় ভুগে অর্থাৎ বাচ্চার শরীরে শর্করার পরিমাণ অনেকখানি কমে যায় অতএব সেক্ষেত্রে তাকে আমাদের খুব আর্লি ফিডিং দেওয়া লাগে তাছাড়া বাচ্চার বিলুরুবিন কনসেনট্রেশন অনেক বেড়ে যেতে পারে তাছাড়া ডায়াবেটিস মায়ের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিসের জন্য বাচ্চার শ্বাসতন্ত্র পরিপক্ক হতে সময় লাগে অতএব বাচ্চা ডেলিভারি পরে রেসপিটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম হতে পারে এবং বাচ্চার সাধারণত ডেলিভারি পরে কনভালশনও হতে পারে কারণ বাচ্চার শরীরে অর্থাৎ নবজাতকের শরীরে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলোর কনসেনট্রেশন কমে যায় অর্থাৎ এসব বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে রাখতে হবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং এই যে আপনি যেটি বলছিলেন যে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে আসলে কি কি জটিলতা হতে পারে এই গর্ভাবস্থায় নিয়ন্ত্রণে না রাখলে আসলে অনেক ধরনের জটিলতা হয় দেখা যাচ্ছে মায়ের গর্ভপাত হতে পারে অথবা মা প্রিম্যাচুর ডেলিভারি অপরিপক্ক বাচ্চা ডেলিভারি করাতে পারেন আর ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে না থাকলে মায়ের বাচ্চা অনেক বড়ও হয়ে যেতে পারে অথবা বাচ্চার গ্রোথও ঠিক মতো না হতে পারে 
এবং অনেক বড় বাচ্চা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার সময় বাচ্চা অবস্ট্রাকট অবস্ট্রাকশন হতে পারে বা শোল্ডার ডিসট্রোসি আমরা বলি যে বাচ্চার মাথাটা বের হয়ে যাবে কিন্তু হাতটা আটকে যাবে এটাও একটা অবস্ট্রেটিক ইমার্জেন্সি আবার এই মাতৃ মৃত্যুর হার কিন্তু সেটা অনেক মানে বেড়ে যায় এবং শিশু অবশ্যই দুজনেরই তাছাড়া দেখা গিয়েছে যে অনেক সময় বড় বাচ্চা ডেলিভারি করতে মায়ের পেইনে আমি ইনজুরি হতে পারে ডেলিভারির পরে পোস্টপার্টাম যেটা হেমোরেজ বলি সেটা অনেক বেশি হয় এবং অনেক সময় বড় বাচ্চার জন্য মায়ের দেখা যাচ্ছে অপারেটিভ ইন্টারফারেন্সও অনেক বেড়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তার মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি মায়ের সুস্থতা তো রয়েছে বাচ্চার সাথে বাচ্চার জন্য জরুরি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম গর্ভবতী মায়েদের ডায়াবেটিস জনিত সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশ কিছু পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে স্কিজোফ্রেনিয়া যেহেতু চিন্তা চেতনা এবং অনুভূতির জন্য প্রবলেম সুতরাং চিন্তা চেতনার ব্যতয় হবে সে কিন্তু সমাজের কোনো কাজ করতে পারবে না চিকিৎসা না করলে তার চেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো সুইসাইড টেন পার্সেন্ট দশ ভাগ সুইজো ফ্রেনিক রোগী কিন্তু সুইসাইড করতে পারে আত্মহত্যা করতে পারে কারণ ঝুঁকি রয়েছে একটু ঝুঁকি রয়েছে কারণ সে ওই যে হ্যালোসিনেশন হতে পারে তার কানে শুনতে পারে এবং কানে কমান্ড আসতে পারে যে তুমি এটা কর ওটা কর বা এরকম করো ইভেন ঝাঁপ দাও বেঁচে থেকে কি হবে তোমার এরকমও কিন্তু শোনা যায় শুনছে এবং সে এটি বিশ্বাস করছে সেভাবেই কাজ করছে এবং সেই জন্য এটা খুব জটিল একটা প্রক্রিয়া প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবার দেখা হবে ঠিক একই সময় এন্ট্রি পর্দায়